ভর্তা প্রেমিক বাঙালিদের জন্য আজকে মজার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম টাকি মাছের ভর্তা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হোটেল স্টাইলে টাকি মাছের ভর্তার রেসিপি টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার কিন্তু এখনই উপযুক্ত সময় কারণ বাজারে এখন প্রচুর পরিমাণে টাকি মাছ পাওয়া যাচ্ছে কথা না পারি রেসিপিটা শুরু করি এখানে আমি এরকম সাইজে তিনটা টাকি মাছ নিয়েছি আর মাছগুলো এরকম করে আমি কেচে নিয়েছি এবারে মাছগুলোর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম পরিমাপ মতো লবণ হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মেখে নিব চুলায় একটা প্যান গরম করে এখানে আমি অল্প একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি তেল দেওয়ার প্রয়োজন নাই তেলটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি একটা একটা করে মাছ তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলোকে আমি উল্টে নিচ্ছি আমি দেড় মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এক পিঠ অপর পিঠ উল্টে আবার ভেজে নিচ্ছি মাছগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে মোট পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো ভেজে নেব খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি কড়া করে ভাজা যাবে না বা ভেজে শক্ত করে ফেলা যাবে না মোটামুটি নরম নরম থাকতে হবে মাছগুলোকে আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি এবারে এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিব শুকনা মরিচ শুকনা মরিচগুলোকে নেড়ে চেড়ে এরকম হালকা একটু কালার করে ভেজে নেওয়ার পর একটা সাইডে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর রসুনের কোয়া আমি বড় সাইজের রসুন থেকে কয়েক কোয়া রসুন নিয়ে একটু পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি সেই সাথে এখানে তিনটা পেঁয়াজ আমি মাঝারি সাইজে তিনটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি সেই পেঁয়াজ কুচি আর রসুনগুলো আমি একসাথে ভেজে নিচ্ছি আমার মরিচগুলো আমি সাইড থেকে তুলে নিয়েছি এবারে এই রসুন আর পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা মানে খুব বেশি ভাজবো না একেবারে পুরে ফেলবো না মানে শ্যাডো ফ্রাই করব আর কি একটু জাস্ট একটু কালার চলে আসবে তো এরকম তো এবারে হচ্ছে এগুলোকে আমি নামিয়ে ফেলতেছি আপনারা হয়তো ক্যামেরায় দেখে বুঝতে পারতেছেন আমি এটাকে কিভাবে ভেজে নিয়েছি এবারে ভেজে রাখা মাছগুলো থেকে আমি কাটাগুলোকে বেছে নিচ্ছি এখনও ঠান্ডা হয়নি একটু গরম আছে আপনারা চাইবেন চেষ্টা করবেন যে মাছগুলোকে ঠান্ডা করে তারপর কাটাগুলো খুব ভালোভাবে বেছে নেওয়ার জন্য তো এই যে এই মুখের এই সাইডটাতে হচ্ছে বড় শক্ত কাটা থাকে সেই সাথে পিঠে একটা কাটা থাকে এবং পেটের মধ্যে বিশাল বড় একটা কাটা থাকে এই কয়েকটা কাটা খুব সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে করে বের করে ফেলতে হবে তো আমি তিনটা মাছই এভাবে করে কাটাগুলো ফেলে নিচ্ছি তো এই যে আমার মাছগুলো বাছা হয়ে গিয়েছে আমি আজকে ভর্তাটা শিল্পাটায় বেটে করব আপনারা চাইলে সবগুলো উপকরণ একসাথে করে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন তবে পাটায় বাটার ভর্তার মজাটাই আলাদা তো আমি এখানে যে শুকনা মরিচগুলো ভেজে নিয়েছিলাম সেখানে পরিমাপ মতো লবণ দিয়ে প্রথমে আমি শুকনা মরিচগুলো খুব ভালোভাবে বেটে নিচ্ছি আমি ছোটোবেলা থেকে আমার মাকে দেখেছি এরকম পাটায় বেটে ভর্তা করত তা আমার ব্লেন্ডার থাকা সত্ত্বেও আমি এরকম ছোট্ট একটা পাটা নিয়ে নিয়েছি এবং আমি এই পাটায় বেটে অনেক মজাদার ভর্তা তৈরি করি তো ঠিক আমার মায়ের মতোই আমি করার চেষ্টা করতেছি মরিচগুলো বেটে নেওয়ার পর এবারে আমি সেই পেঁয়াজ আর রসুনগুলোকেও বেটে নিচ্ছি পেঁয়াজ আর রসুনগুলোকে একেবারে পিষে ফেলব না একটু একটু আস্ত আস্তই থাকবে এবারে আমি সেই বেছে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলোকে খুব মিহি করে এরকম পাটায় আস্তে আস্তে করে আমি বেটে নিব আমার মাছগুলোকেও বেটে না হয়ে গিয়েছে এবারে সেই পেঁয়াজ আর মরিচের সাথে আমি মাছগুলোকে এভাবে করে একসাথে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে মিশিয়ে নিব আমার পেঁয়াজ আর রসুনগুলো কিন্তু হালকা একটু আস্ত আস্ত টাইপের আছে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে খুব ভালোভাবে এবারে আমি কিছু ধনে পাতা দিয়ে ধনে পাতা আমি একটু কুচি কুচি করে কেটে ভর্তাটার সাথে নিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি হাত দিয়ে ধনে পাতা দিয়েও কিন্তু আবারও খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে আমি মিশিয়ে নিয়েছি 
আমার কিন্তু ভর্তাটা একেবারে রেডি হয়ে গিয়েছে আমি হাতের মধ্যে একটু সরিষার তেল মেখে নিয়েছি এবারে এই ভর্তাগুলোকে আমি ছোট ছোট বল আকারে তৈরি করে আমি একটা বাটিতে সাজিয়ে নিব ঠিক হোটেল বা রেস্টুরেন্টে যখন আমরা খেতে যাই তখন কিন্তু এরকম ছোট ছোট বল বল আকারে ভর্তাগুলো আমাদের সামনে সার্ভ করে তো হয়ে গেল আমার মজাদার টাকি মাছের ভর্তা রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ